ఫైనల్గా పెట్టి క్యాష్ బుక్ ఇలా ఉంటుంది పెట్టి క్యాష్ బుక్ వన్ కాలం టూ కాలం త్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దాని ఫార్మాట్ కొంచెం కష్టం ఫార్మాట్ ఇలా ఉంటుంది పైన హెడ్డింగ్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ ఫస్ట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎల్ఎఫ్ నెంబర్ అంటే లెడ్జర్ పోలియో నెంబర్ డేట్ ఇక్కడ పర్టికులర్స్ ఓచర్ నెంబర్ టోటల్ పేమెంట్ నెంబర్ అనలైజింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ క్యాష్ హెడ్ 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 క్యాషియర్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్కూల్ ఉంటుంది ఆ స్కూల్కి ఫండ్ ఎవరు ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది కొంచెం కొంచెంగా ఫండ్ ఇస్తుంది స్కూల్కి స్కూల్ ఏం చేస్తుంది తన స్కూల్కి అవసరమైన కానీ పెన్నులు కానీ బుక్కులు కానీ ఏమైనా స్కూల్లోకి అవసరమైనవి తీసిపెట్టుకుంటుంది అది అలాగే ఇక్కడ స్పోర్ట్స్కి అలాట్ చేసి ఉంటారు హెడ్ మాస్టర్ అనే వ్యక్తి ఎక్కడ నేను స్పోర్ట్స్కి పంపించాలన్నా ఈ డబ్బుల్లో ఉంటే పే చేస్తాడు అది ఎలా పే చేస్తాడంటే ఈ పే చేసిన దాన్ని హెడ్ మాస్టర్ ఏం చేయాలి ఒక ఫార్మాట్లో రికార్డ్ చేసి ఇలా పెట్టి క్యాష్ బుక్ అనే ఫార్మాట్లో రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి పంపించాలి అందుకనేసి ఈ పెట్టి క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫీస్ నుండి త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది మనకి అమౌంట్ అంటే వేలల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ సింపుల్గా ఉండాలి కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ డేట్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ టూ బ్యాంక్ అని ఎందుకు రాసుకున్నామంటే గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఎక్కడ డిపాజిట్ అవుతుందంటే బ్యాంక్లోకి డిపాజిట్ అవుతుంది ఎవరైతే ఉంది ప్రిన్సిపల్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ బ్యాంక్లోకి డిపాజిట్ ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అవుతుంది అంటే క్యాష్ రిసీవ్ అవుడే కదా ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ అనే అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతుంది హెడ్ మాస్టర్కి ఈ హెడ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు డైలీ పేమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే సెవెంత్ నా వస్తు బస్ ఛార్జెస్ అంటే స్కూల్ పిల్లర్ని వేరే చోటుకు పంపించారు ఏదో వర్క్ ఉండి నెక్స్ట్ డేట్ సెవెంత్ అనేసి ఇక్కడ బై అది పేమెంట్ కాబట్టి బై అని రాసుకొని బస్ ఛార్జెస్ కాబట్టి బస్ ఛార్జెస్ అని ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ వేయాలి టోటల్ ఎంత అయింది ట్వంటీ రూపీస్ అయింది ఇవి ఎందుకు వేసానంటే ఇక్కడ మళ్ళీ డీటెయిల్గా వెళ్ళే ఛార్జెస్ అంటే ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కాబట్టి ఇక్కడ పైన హెడ్డింగ్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని పెట్టేసి ఈ ట్వంటీ రూపీస్ ఇక్కడ వేస్తాం మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండి ఇక్కడ డాష్ పెట్టుకోండి ప్రెసిడెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు తెలియకోకుంటే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఛార్జెస్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఛార్జెస్ అని రాసి అమౌంట్ కట్ కట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎంట్రీ రాస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది పర్చేజ్ వైట్స్ పేపర్ అంటే ఇది వైట్ పేపర్ పర్చేస్ చేశాడు ఎప్పుడు ఎయిత్ డేట్ అప్పుడు ఎయిత్ బై పర్చేజ్ అని రాశాడు ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తుంది ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏమో రాసుకోవాలి స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ హెడ్డింగ్ ఎలా రాసుకోవాలంటే దీనికి రిలేటెడ్ వాడు అంటే సినోనిమ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు అమౌంట్ ఎంత టెన్ రూపీస్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేయకూడదు ఇవి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే అందుకని ఇక్కడ రేసాం ఇక్కడ స్టేషనరీ దాంట్లో టెన్ రూపీస్ రికార్డ్ చేస్తాం మిగతా వన్ని డాష్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ అయిపోయింది టెన్త్ ఇది టెన్త్ ఇవి ఛార్జెసే కదా బస్ ఛార్జెస్ ఆటో ఛార్జెస్ రెండు ఒకటే అందుకనేసి ఆటో ఛార్జ్ ఎంత ట్వంటీ రూపీస్ ఇక్కడ టోటల్ పేమెంట్స్ అప్పుడు ట్వంటీ రూపీస్ రాసి ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్న ఆటోలో ప్రయాణించడం రెండు ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ వేసుకుంటాం మీతో అన్నీ డాష్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ పెయిడ్ వేజెస్ అంటే ఒకరికి పని చేసినందుకు జీతం ఇస్తున్నాం బై వేజెస్ అని ఇక్కడ రాసుకొని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లో అమౌంట్ వేసేసి ఎంత థర్టీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ వేసి ఇది ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి రాదు స్టేషనరీ కిందకి రాదు ఇది సపరేట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటే అవే రాసుకోవచ్చు వేజెస్ అని రాసుకోవచ్చు మీకు తెలియకపోతే అదేమైనా సినోనిమ్ రాకపోతే మీకు ఇక్కడ ఎంత ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ స్టేషనరీ కాదు ఇది పర్టికులర్ వేరేది అందుకనేసి ఇంకోటి తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ టెలిగ్రామ్ ఛార్జెస్ టెలిగ్రామ్ అంటే తెలుసు కదా పోస్ట్లో వస్తుంది అట్లా అండి టెలిగ్రామ్ ఛార్జెస్ అమౌంట్ ఎంత ట్వంటీ రూపీస్ టోటల్ పేమెంట్స్ అప్పులో ట్వంటీ రూపీస్ రాసి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కిందకి రాదు స్టేషనరీ కిందకి రాదు వేజెస్ అనే దాని కిందకి రాదు ఇవేమి టెలిగ్రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ అని రాసుకుంటే అయిపోతుంది 
హెడ్డింగ్ టెలిగ్రామ్ అని రాసుకొని ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి అంతే సింపుల్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పర్చేజ్ స్టేషనరీ అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ బై పర్చేజెస్ స్టేషనరీ హౌ మచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇది ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కిందకి రాదు ఇక్కడ స్టేషనరీ అని రాసాం కాబట్టి ఈ స్టేషనరీలో ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ రెడ్ అని చేసుకుంటాం అంతే నెక్స్ట్ టీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నార్మల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి దీన్ని రిఫ్రెష్మెంట్ టీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత టీ ఎయిటీన్ రూపీస్ డాష్ 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 ఇది రిఫ్రెష్మెంట్ అనే హెడ్డింగ్ కిందకి వస్తుంది రిఫ్రెష్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత ఎయిటీన్ రూపీస్ నెక్స్ట్ పెయిడ్ ఫర్ స్పీడ్ పోస్ట్ ఇది లైక్ యాజ్ టెలిగ్రామ్ కిందకి వస్తుంది అప్డేట్ ఎంత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అమౌంట్ ఎంత ట్వంటీ టూ రూపీస్ స్పీడ్ పోస్ట్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ వే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కిందకి రాదు స్టేషనరీ కిందకి రాదు వేజెస్ కిందకి రాదు టెలిగ్రామ్లోనే వస్తుంది స్పీడ్ పోస్ట్ అంటే ట్వంటీ టూ రూపీస్ ఇక్కడ వేసేసాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెంత్ రిఫ్రెష్మెంట్ అంటే ముందే రాసాం రిఫ్రెష్మెంట్ అనే హెడ్డింగ్ ఇక్కడ రిఫ్రెష్మెంట్ అని రాసి అమౌంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి రాదు స్టేషనరీ కిందకి రాదు వేజెస్ కిందకి రాదు టెలిగ్రామ్ కిందకి రాదు రిఫ్రెష్మెంట్ అది హెడ్డింగ్ ఉంది రిఫ్రెష్మెంట్ అండ్ హెడ్డింగ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డేట్ రిఫ్రెష్మెంట్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఫర్ క్యారేజ్ థర్టీ ఫస్ట్ బై క్యారేజ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ క్యారేజ్ అంటే దీని కిందకి రాదు ఈ ఫోర్ దాని కిందకి రాదు కాబట్టి సపరేట్ హెడ్డింగ్ రాసుకోవచ్చు మీకు తెలియకపోతే ఏదైనా హెడ్డింగ్ రాసుకొని ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ అయిపోతానే లాస్ట్లో ఇలా వేయకూడదు కానీ వేశాను లాస్ట్లో ఈ ఒక్క బాక్స్ మిగులుతుంది కదా ఈ ఒక్క బాక్స్లో రిటర్న్స్ అని రాసుకోవాలి ఫార్మాట్ ప్రకారం ఈ రెండు ఫార్మాట్ కిందకి రావు రిటర్న్స్ వరకే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ రిటర్న్స్ అని రాసుకోవచ్చు రీమార్క్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఆర్ఈ ఎంఏ ఆర్కేఎస్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి టోటల్ చేయాలి ఎలా టోటల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ నుండి ఈ లాస్ట్ వరకు ఒక టోటల్ గీసేసుకుంటాం గీసేసుకొని దీని టోటల్ ఎంత అంతా కూడితే త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది కూడని కావాలంటే ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అన్నీ కూడితే టూ నాట్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ రిసీవ్ అయినది ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ పైన త్రీ హండ్రెడ్ వేసుకొని టూ నాట్ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత హౌ మచ్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ ఇంకా మిగిలింది మనకు అమౌంట్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే థర్టీ ఫస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అవ్వం నార్మల్గా బ్యాలెన్స్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తామో అలా క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ ఎంత ఉంది మన దగ్గర ఇంకా నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఈ టోటల్ అన్నీ కూడితే ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ బ్యాలెన్స్ మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఆగస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్కి ఎంత నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇక్కడ డేట్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇక్కడతో ప్రాబ్లం ఫినిష్ కాలేదు ఇక్కడ ఇవన్నీ టోటల్ చేయాలి సపరేట్ సపరేట్ బాక్స్ చేసాం కదా ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టేషనరీ వేజెస్ అని అంటే ఇవన్నీ టోటల్ చేయాలి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్టీ ఇది థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ టూ థర్టీ ఎయిట్ కొరియర్ ఫిఫ్టీన్ ఇవేం టోటల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా వేసుకున్నాం అంతే ఇది పెట్టి క్యాష్ బుక్ ఒక ఫార్మాట్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఇలా ఉంటుంది ఇది సింపుల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం హెడ్డింగ్స్ ఏవైనా రాసుకోవచ్చు లాస్ట్లో ఏం చేయాలి బై బ్యాలెన్స్ అనేది రాయాలి టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అవుట్ అని రాయాలి బ్రాడ్ డౌన్ అని రాయాలి బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో క్లియర్గా చూపించాలి ఫార్మాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్మాట్ కనీసం అంటే త్రీ మార్క్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫార్మాట్ మర్చిపోతే ఇష్టం